Hello， 大家好，我们今天是想说一下，我们这个后院种菜的这个土地呢，是需要呃经常的保养的。比方说，每一次换季之之间呢，我们要把这些土都要翻一翻，然后呢，让他们呢就是都在太阳的暴晒下，就暴晒一下，把里边的病菌呢把它都杀死。就每一天呢，都把这个土都翻一翻，然后呢，第二天太阳是特别毒的时候呢，就可以呢把这些土地呢都反复的都多的多晒多晒几次。这样有利于我们的土地呢，消毒，保持呢比较好的状态，不会生病。有的人种地，他好像就溜地少嘛，就觉着好像我种了这一季，然后下一季的在中间就接着再种。这样的话，你不把这个土地呢翻一翻、晒一晒，你时间长了以后，土地也会生病的。再有一个就是有一些害虫，他们往往都在土壤里边、猪窝。这样的话，你这样翻来覆去的翻了以后，就把它的那个 environment 都给它 disturb 了。这样的话，它们就不容易在里边建巢、筑窝，所以说呢，这个害虫就会比较少。嗯，哎，这块地呢，经过十天半个月的暴晒，我们觉得这些这块地呢已经都晒好了，晒得差不多了。那现在呢，我们就要给它增加一点营养，因为这个地呢，就是说。在每一次种地的时候呢，它这些种就是蔬菜水果呢，把地里的营养都已经吸走了。所以说，你在种下一季这个蔬菜水果之前呢，你要把这个地呢给他们重新呢增加一些营。什么样的肥料你都可以放，就是说我们是不放化肥的，就是我们种菜种了这么多年，我们一直都不放化肥。那我们首先呢，就是放一些我们自己制作的这个有机肥，就是我们有一个视频专门介绍怎么自制有机肥。而且我发现这些庄稼好像他们庄稼花草，他们都吃这些土。你本来就像那花盆一样，你满满的一下子土，然后呢，隔一段时间以后，那个花那个土就就都好像少很多，好像他他们好像是吃这些土的。把而且把土里的营养都给你吸走了，所以说每次都需要再重新给他们增加。那除了呢把自己制造的这些有机肥放里边之外呢，我们通常呢就是说每年都买一些鸡粪、牛粪，然后把它放里边。这样的话就是说有不同。我跟你。对。我跟你。我跟你。对，就是说。有鸡粪和牛粪，它的营养不一样，营养成分不一样，所以呢，我们就是说买一些鸡粪，买一些牛粪，每年呢就是说都也把它倒里边这除了放这个鸡粪之外呢，我们还放一些这个牛粪。牛粪比较有厚质，鸡粪呢就是比较 strong， 比较。因为它的营养成分也不一样，基本上我们就是说。从来没有用过化肥，因为我不太喜欢化肥。看这个土多好呀，黑黝黝的。黑黝黝的，然后呢？不充分，不够很好。它既有既有猛劲儿，又有厚劲儿，所以说。对，现在就是说，不要和原先的土掺起来，就是把他们这些鸡粪、牛粪还有自己弄的土都摊开，摊开以后再再晒一晒。再晒两天，晒两天以后，嗯、呃，这个我们把那个就是说，呃，制作的有机肥还有鸡粪、牛粪，我们都在这个地方暴晒了几天了。那现在呢，我们就把它这个和原先的土，现在就可以混合到一块儿了。这块地呢，就 get ready for 今年种种蔬菜用的啊、呃！谢谢大家收看。如果您喜欢我们的视频，嗯、呃，欢迎订阅我们的频道，请帮忙点赞和转发，谢谢。